സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നാളത്തെ ദിവസം നീ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകരുത് നാളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിനായി ഒരാളെ കാണണം മാക്സിമം സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാ ഇപ്പൊ പോയാലത് നടക്കൂ രാവിലെ ഞാൻ വരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ
ഫ്രീ വെഡിംഗ് ഡേ മോനു താങ്ക് യു ഇത് എപ്പോ എത്തി ഇന്നത്തെ ദിവസം നീ കണി കണ്ടുണരുന്നത് എന്നെയായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വാശിയായിരുന്നു വന്നിട്ട് കുറെ നേരമായി വിളിച്ചുണർത്താതെ തനിയെ ഉണരുമ്പോ ഒരു സർപ്രൈസ് അതിന് കാത്തു കിടക്കായിരുന്നു ഞാൻ പറച്ചിലൊക്കെ പ്രണയം നിറഞ്ഞൊഴുകും എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ എന്നെ തനിച്ചാക്കി മുങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ എനിക്ക് ഈ മണ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എങ്ങും പോകില്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി അമ്മയുടെ ആശീർവാദം വാങ്ങണം വാങ്ങാ വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ പോയി ഫ്രഷ് ആവും മോനു ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒരു വർഷം തികയാണ് അതിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സത്യം എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ നിൽക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്താ ഗിഫ്റ്റ് വരുന്നത് നീ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ഗിഫ്റ്റ് നിന്റെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആ ഗിഫ്റ്റ് കാട്ടുമ്പോ നീ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മോയ്ക്കും ആ പറഞ്ഞത് ഗിഫ്റ്റ് ഇല്ലേലും ഞാൻ തരാം പോടെ ഞാൻ പോയി ഫ്രഷ് ആവട്ടെ എന്ത് വിചാരിക്കും 
ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി പോയില്ല മേഡം ഞാൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ പോണോന്ന് പറയും അപ്പൊ ചിരിച്ചോണ്ട് യാത്രയാക്കണം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരും നിന്ന് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യ നീയും കൂടെ വരണം എന്ന് പറയും അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കൂടെ ചെല്ലണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് എനിക്കത് പാലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അമ്മയോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ പോണെന്ന് അമ്മ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എവിടെ പോയാലും തിരിച്ചു വരും എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്യാൻ നേരിട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കോ ത്തത് ഈ ഫങ്ഷനൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോ വരാതിരിക്കോ ഏയ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അമ്മ ഞങ്ങളെ മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം
ഇന്നത്തെ ദിവസം കൈയെടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേലും നാവെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേലും അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരായിരം വർഷം ഞാനും കാർത്തിയും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോ എന്റെ മോൾ എന്നും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് തന്നെയാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നതും അതിന് ഇവൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാവും അമ്മ അമ്മ കാർത്തി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തോടെ ഞാനും കാർത്തിയും തമ്മിൽ പിണക്കത്തിലായിരുന്നു എത്ര ദിവസം മിണ്ടാതിരുന്നു എന്നറിയോ ഒടുവിൽ കാർത്തി തന്നെ വന്ന് സോറി പറഞ്ഞു അതെ ആന്റി വൈകി എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ട ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ആവുമ്പോ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതി കളഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ പറ്റുമോ വൈകെന്നും എനിക്കൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തന്നെയാ സോറി പറഞ്ഞത് ജീവിതമാവുമ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വേണോന്ന് അമ്മ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാലല്ലേ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവൂ അത് വീട് വൈക ആന്റി ക്ഷമിച്ചു ആ മുഖം കണ്ടാ തന്നെ അറിയില്ലേ ഇത് പറ ഫംഗ്ഷന് ആരെയെല്ലാം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ വരില്ലേ ഫംഗ്ഷന്റെ ചുമതല മുഴുവൻ കളക്ടർ വയ്ക്കാം ഫുഡ് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കളക്ടർമെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ കളക്ടറമ്മ വരുവോ എന്ത് ചോദ്യം അത് പിന്നെ കളക്ടറമ്മ വരാതെ അമ്മേ കളക്ടറമ്മ വരില്ല അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതോടുകൂടി ഈ ഫാമിലിയുമായി അവൾക്കുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നാലേ എനിക്ക് സമാധാനമായിരിക്കാൻ പറ്റൂ ഈ പെങ്കൊച്ചി ഇതുവരെ എണീറ്റിട്ടില്ലേ എടി സുന്ദരി സുന്ദരി ഇപ്പോഴാണോ എഴുന്നേക്കുന്നേ
എന്താടി കൊച്ച് നീ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നേ കരയുന്നു എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നേ കാർത്തി എവിടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റില്ലേ ഇതുവരെ ആയിട്ടും പോയോ എങ്ങോട്ട് എന്റെ വിസയുടെ കാര്യം എന്തോ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോയിക്കോ എന്നോട് ഇനി ജോലിക്ക് പോണ്ട പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്നെ ദുബായിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണെന്ന് ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ച് തരും ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കേട്ടിട്ടാണോ നിന്ന് മോങ്ങുന്നത് കണ്ണു തുടക്കണി അവൻ വരുന്നില്ല വിളിക്കുന്നില്ല കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ പരാതി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിയില്ലേ എവിടെയാ കൊണ്ടുപോകാൻ പോന്നേ അങ്ങ് ദുബായില് ആരുടെ കൂടെയാ താമസിക്കാൻ പോന്നേ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സൂപ്പർ ആയില്ലേ ദേ ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല വേഗം നീ പോകാനുള്ള വഴി നോക്ക് ചേച്ചി എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് വൈദേഹി മേടത്തെയും വൈകാ മേടത്തെയും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വൈകാ മേടത്തിനെ വിട്ടിട്ട് എവിടേക്കും പോവില്ലെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് സത്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തതാ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഏജി നീ എപ്പോഴും പറയുന്നതേ വൈകാ മേടത്തിന് അമ്മയും വിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നതിന് സങ്കടം ഇല്ലടി നിനക്ക് നിന്നെ പിരിയുന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമില്ലേ എന്ന് കരുതി നിന്റെ അടുത്ത് പോകണ്ട ഞാൻ പറയുവോ എടി മോളെ ജീവിതത്തിൽ പെണ്ണായി ജനിച്ചാൽ ഒരുത്തന്റെ താലിച്ചരടിന് മുന്നിൽ കഴുത്ത് നീട്ടി കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയാവോ അവന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചും അവന്റെ ചൂടറിഞ്ഞും ജീവിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ ആരെയൊക്കെ കൂട്ടിന് കിട്ടിയാലും ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിന്റെ സുഖം അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാ മോളെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനി സംഭാഷണ ഇല്ല അവ വിളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് കൂടെ പൊയ്ക്കോണം നീ 